。老胡啊，这位是安生的女朋友吧？这么漂亮啊！哎呦，那行，你们一家人先聊，我去找找老秦。你先忙。爸，生日快乐！这是安心特意给您挑的礼物。祝您生日快乐！人来了就好，没必要那么拘束。是啊是啊，安心，都是一家人，无无可及的。所以那个人就是那个百分之五。嗯。不过要是爸爸在就好。他在干嘛呀？来别人地盘认女儿，疯了！我找了他那么久，得来全部费工。冒昧问一下，你喜欢魔术吗？你是？魔术的有趣之处，就在于它充满了秘密。可一旦揭开了面纱，可能就会让人失望。而你做好准备，迎接新世界美好的秘密了吗？这人说话怎么一股传销味？该不会是骗子吧？我突然就不想知道。女人的心思果然难猜啊，尤其是漂亮的女人骗钱不行，你以为我是骗钱的呀？那不是牛威公司的总裁吗？他抢了故事集团不少生意，怎么会来的？是啊。肖医生的技术好啊，还是你的演技好啊？可以邀请你跳支舞吗，安心小姐？我可能没有资格跟林泽宁跳舞吧。那请问我有这个荣幸吗久不见了，一起跳支舞吧，走吧，我们跳支舞吧，走吧，我们也去吧，啊。
。现在知道不是骗你了吧？你认识我这个弟弟多久了？萍水相逢而已。啊？那我就得多多少少提醒你一句，我这弟弟可不是什么善类。最重要的是，他不会做对自己没有价值的事。什么意思？我知道你有很多疑惑，我会一一跟你解释清楚的。但是你现在能不能离我大哥远一点？我知道，就是离你们林家远一点。不是，安贤，我不是这个意思。认识我姐姐的，说来话长。如果我的弟弟要刻意接近你，那你可得注意了。毕竟你身上有我们林家百分之五的股份。什么百分之五？你不是对秘密背后的世界充满好奇吗？等你见了我爸爸，你就知道了。你爸爸？林氏集团总裁林天。也是你母亲今晚的旧友。你父亲跟我母亲没有一点关系。至于你说的百分之五的股份，我根本就不知道。你不要乱说抱歉。没事吧，安心？安心，你还好吗？还不赶紧报警！不要报警，这是我朋友。我呸！谁是你朋友啊？这是你真的是打我八辈子没了！如果不是你，我也不会乐到现在这个地步。在干什么？安心，你想到了什么事？爸，顾董事长，你这个时候不应该维护自己的女儿吗？明月，这是我的家事。我希望你能少说两句别管闲事。但是安心的事情我还是要管的。董事长，打扰到大家的宴会，我们现在就离开。雨果，我找了你好久都没有找到，我们找一个安静的地方，我跟你解释，好吗？放开他。安心，我跟你一块儿去吧。这是我自己的私事，你们都不用跟着我。如果你再跟着我，我再也不理。好了好了，大家别看了，是个小插曲。把所有相机都没收，把照片都删掉。雨果，对不起，我没有想到我们再次相遇的情景是这样。我失去的不仅是这一双手，还有我的一生，是一句对不起就能弥补得了的吗？雨果。我知道，我现在做什么都没有办法弥补你。不过我会尽全力，用我的一切去弥补你。对，你现在是高高在上的大小姐，你有什么是做不到的？你有什么是弥补不了的？
暂停，把这个画面给我放大。他们之后就不见了。你说什么我都答应。好啊，我现在想要你这双手，用这双手来弥补我。酒店哪里是没有监控的？更衣室和厕所那些地方都是没有的。我们现在快一个一个去找啊。就算你是安心的朋友，公然在我顾家的家宴上把我的妹妹带走，不太合适吧？他是我的人，你胡说些什么？我说，他是我的人。哎，各位，有话好好说。顾先生，林总跟安心小姐的关系比你想象的更加亲密。一张照片拿来证明什么呢？吵吵闹闹成什么样子？让他们离开这。还有你，就为你这么大破事儿，管那么多客人，各自。爸，这怎么能是一点破事呢？安心，他现在已经还生了。跟我回去。没事吧？肚子没事吧？没事信，我们还会再见面的。你不是说人没什么事儿吗？怎么到现在还没醒啊？他没醒呢，不仅是因为外伤，是因为长时间心脏负担过重，泵血功能不足。罪魁祸首是谁，我就不多说了吧。舒服、啊
不用你管。如果呢？呃，他如果他跑了，你放心吧，我一定不会放过他的。如果你敢对他做什么，我是不会放过你的。你就是太心软了，他都把你害成这样了，你还护着他？我就是太心软。如果刚开始遇见你的时候没有那么心软，也不会被骗了。是我的错。不重要。哎，松手。你先出去吧，我把门带上。林总打算给我多少遣散费吗？我不是这个意思。那就没什么好聊的。啊！松开。那，那我松开了，你跑了怎么办？我不跑，你松开。那你说好了，不跑了。说好了不跑，不行，你肯定是骗我的。你要是再不松开的话，我就咬舌自尽了。我咬了，别乱来啊！什么年代了，还真的有人咬舌自尽啊？你给我一分钟时间行吗？说吧。对不起，我来晚了。其实走了就不用再回来了。我之所以会离开，是因为家里真的出了急事，我必须得走。急事需要去酒店吗？酒店？你怎么会？我怎么会知道？我不知道的事情已经太多了。失忆什么时候好的？腿伤也是骗我的。啊，不对，是从一开始就在骗我，为了那百分之五的股份。林总，演的挺辛苦的。艾丽只是我的下属，有很多事情没有及时告诉你，是我不对。腿伤好了，装才也是我混蛋。但是我对你的感情一直都是真的安心，你等等我，我很快就回来。好，说话算话，开张。幼稚，这都是你教我的，不许耍赖。你拿我鞋干什么？我收起来，万一你跑了。林月，你是不是认识一个叫顾安心的女孩啊？是。她是我喜欢的人。她是你喜欢的人。你的意思是说，其实你早就知道她在哪儿，但是你瞒着不告诉我，是吗？你是不是为了他身上那百分之五的股份？老二，这就是你不对了吧？你怎么能因为这么一点股份就欺骗人安心的感情啊？再说了，要万一
，安心要真是爸爸的女儿，你是不是就铸成大错了？我是真心喜欢安心，而且，她不是爸爸的女儿。这是安心的 DNA 报告，上面显示她不是你的女儿。如果安心不是我们的家人的话，那爸爸又怎么会给她股份呢？没错，安心确实不是我的女儿。既然大家所有人今天都在这儿来，我就索性一次性把所有的事情都告诉你。我之所以会给她股份，那是因为她的母亲，今晚。今晚对于我林天来说，他是我这一生都要感恩的人。我记得当初我创业失败的时候，要不是有今晚的资助，根本不可能有今天的林氏集团。所以今晚对于我来说，既是我的朋友，更是我的恩人。那百分之五的股份，是我林天当初承诺要给今晚的。虽然说他现在人不在了，但是我说过的话绝对不会收回。虽然安心跟我没有血缘关系，但是今晚的女儿就是我林天的女儿，所以你们记住了，千万不要对安心动什么歪心思。哎我没事，在这间病房吧？呃，不，不，哎哎哎哎，不要让我难做嘛！安心，安心，哥哥来接你了。安心。去告诉林月，医药费还有欠他的钱，我都会还给他的。跟我们走吧。走吧。哎，医药费我给，行不行？能不能不走啊？哎，林月会埋怨我的。哎。对不起了，朋友，兄弟无德无能，还是斗不过你聪明伶俐的小娇妻。尽管我豁出性命再三阻拦，但是还是让他跟着顾安生跑了。为了赎罪，我决定面壁思过一星期，不用找我了。去杨梅胡同。林总，您还是敲门吧。安心呢？你把他藏哪儿去了？藏人，不是你林总的拿手好戏吗？顾先生，我们找安心小姐有点事儿。那你们在这儿等我一下，我去叫他出来。什么意思啊？女孩的房间，男人不能随便进。我是顾安心的哥哥，你是谁啊？我是他的命中注定，我已经在这儿睡了很多次了。说话小心一点。你们两个都是男生，都不方便
等等安心小姐吧。堂堂的宁氏总集团的公子，在别人家里这样耍无赖不太合适。这个沙发的使用权早就归我了。那个杯子是我的，这么巧。那个杯子是安心的。这位林总，口口声声说要见你。我跟他该说的都已经说了，现在没有什么要说的了。我就是想来见见你。现在见过了，你可以走了，走吧。去吃苍蝇馆子，你也要去吗？苍蝇？对，就是那种很多细菌啊、灰尘啊、苍蝇啊到处飞，吃着吃着饭的时候，说不定从天花板上就会掉下一个什么东西下来。你还要去吃吗？哎呀呀呀！我喜欢苍蝇，我们不喜欢。我觉得你现在就像一只苍蝇一样，每天在我身边嗡嗡嗡。飞，你去吃吧，我不吃了。我不去了，你别饿着自己。安心，小姐，林总也是一份好意。不送。不想出去呢，就不出去了。哥在家里给你做，想吃什么？哥。嗯。你为什么不问我？问你什么？最近发生的一切，问我跟林月是什么关系，问我为什么现在会这么对他。你不想说，我也不想逼你。而且不管你们之前发生了什么，都是他不对，是不是？你从小到大都这么无条件的偏袒我。我记得小时候有一次啊，我跟班上同学打架，明明就是我打了他，你非得去他家里把他揪出来，跟我道歉才肯罢休。就这个事情，红衣还罚你写了一个星期的检讨。你还好意思说呢？不知道是谁，跟我说去去去复印。那谁让你不会撒谎呀？一揭穿就就怂了。是。谁有你积累？给你做饭去。啊，不用了。你肯定又在我冰箱里面放了好多好吃的吧？嗯。你还是得早点回去。今天是他的生日。哦。嗯。爸怎么就看不见你的好呢？
离开顾家之后，我靠双手养活自己，特别快乐。好，开心就好。你累了呢，就过来找我，我永远都在。那个叫雨果的女孩，从故事宴会之后就失踪了，我们一直在找她。走吧。抱歉各位，因为一些私人的原因，一不小心捡到网页，决定暂时停更了。期待再次与大家见面的那天。哎，新姐，真的是你啊！你的闪送，我的闪送，这还是加急单呢，还是热的，趁热吃啊！哦，谢谢啊。哎，那要是没什么事儿，我先走了啊。嗯，注意安全。哎，好。我的闪送。面壁思过去了吗？嗯，怎么这么快就回来了？心里有就行了啊。你做的，手艺不错嘛，哪天给我做一顿。不是我，不是你，那还能是谁啊？认识这么长时间，你都没给我做过一顿饭，就因为一个认识了几个月的姑娘，你就，你太重色轻友了。林总，您说安心小姐现在还在生您气，会吃您做的饭吗？她还生你气呢。她再怎么生我的气，也不会跟吃的过不去。吃了我做的饭，转眼就不认账了。没吃，扔掉了。你，他随便你。没空招待你。我肯定像当自己家一样，不用招待我。你倒是还挺不客气的，就把这当自己家了。有你在的地方就是我的家呀、啊。不是我
寻思着，我们才认识几个月，也没有这么亲近吧。有些人虽然刚认识，但却感觉认识了很久。你没有这种感觉吗？没有。我洗碗去了。我帮你洗啊。我不要你帮我洗、啊。那我帮你捋袖子。我不用。说这个是不是就叫有缘千里来相会、啊？哎，你住哪儿呀？我就住这栋。哎，我也是二十八栋。这么巧啊？呃，要我帮忙吗？好。呃、啊，那个会不会有点麻烦呀、啊？不会。就等你这句话了，回来，老公。颜值就能杀人的脸，却一点也不高，还这么温柔，这简直是我理想男主角的标配啊！我是在做梦吗？六六小姐，哎，你还没有楼层，你住几楼？啊、嗯，十八楼。这么巧？你也住十八楼？我住幺八零八。你难道是？你就是今天的客人，你就是安心的哥哥，我是安心的哥哥安生。这都是报应，你知道吗？都什么设计啊？啊，危机四伏的，害怕勺子放那么高，万一哪天忘了关门磕着你怎么办？是你跟这儿相克，我怎么一点事儿都没有啊？都怪顾安生。抱歉，这是我家吧？你是艾丽小姐对吧？你就是小巴那个相好艾丽是吧？叫小巴是谁？就之前住在安心家里那个小瘸子。这其中一定有什么误会。你看，我就知道小三的标准台词，电视剧里都这么演的，我看太多了。我再说一次，你要再这样的话，那我只能报警了。你们林氏集团的人那么喜欢闯别人的家，这种新闻传出去影响应该也不太好。是你自己不小心，你干嘛要怪我哥呀？你扣子，我帮你扣吧。我自己扣。我帮你吧。不用你帮。白天。不用。干什么？还行，这种事情要去房间里做啊？不是哥，刚刚我们……安心，你在这等我一下。
躲呀！你拒绝我比他打我还让我难受。把那个混蛋揍了再狠一点，哥真的是误会。我都看到了，你还替他说话？不是我，不是安琪，小八的腿不是瘸了吗？我这怎么什么情况？你们俩现在我看得稀里糊涂的。晚点再给你介绍吧。哎，我来吧，我学过护理。哦，哥。不管怎么说，你打人就是不对的。他欺负你，难道我就在旁边看着？好了，以后不要让我看到那个人。我坚决反对你们在一起啊！我都跟你说了，这就是个误会，因为我的领子。其实我觉得这也不叫欺负了，他们俩之间相互喜欢，这也就是情侣之间一点打情骂俏而已。不是情侣。轻点儿，让你们不听我劝，非要上赶着找人家姑娘。现在可倒好，人家不领情不说，还弄了一身伤，也不是毫无收获啊。正好是个好的开始吧。哦，好了，脑子让打坏了。林总，这次安心小姐应该原谅您了吧？嗯，背着我窃窃私语什么呢？你们俩开小会了是不是？哇！哎呀，痛痛痛痛痛！哎，你这个被人给你家林总上药了啊！吃药这种事儿我能自己来。这个时候不帮忙也不要帮腔了，痛痛。不过，还有别的地方需要小医生。起不来了，帮帮忙。练我这人手挺软啊！哎啊！你下次再敢这样，你就死定了！哎，不敢了。不是渣男，啊，算了，不聊他了，行吗？不过你也别难受，哪有我漂亮妹妹顾安心泡不到的菜呀？你这是放弃了一棵小树苗，可以获得一大片森林。你放心，什么小奶猫、小奶狗的，全都任你选。无事献殷勤，我感觉你有事要求我呀。嗨，也没什么事儿了，就是你能不能帮我打听一下呀？哥，他还是单身吗？哇，许悠悠，你想当我嫂子？哎呦，你放心吧，包在我身上，肥水不流外人田，明白吗？谢如安，别吐了，我吐了，快点挂掉。睡了吗？怎么样了？你怎么样了？
，没睡的话，把牛奶喝了吧。你进来吧。谢谢哥。你谈恋爱了吗？怎么突然问这个问题？你有没有谈恋爱？我这么闷，应该没有女生会想跟我谈恋爱吧？不会啊，我记得上大学那会儿，你每次回来，书包里全是情书。你觉得悠悠怎么样？啊，挺活泼的。哎，不过你别动歪心思。你害羞了？没有。你害羞了？哎呦，害羞了？你看，哎呦呦，别闹。哎，肚子饿。啊，早晨叫醒我的居然不是工作，是早餐。起来。你怎么穿这么少就出来了？不冷吗？今天天气很热的。那还不行，感冒了怎么办？回去把裤子穿好。快去，听话。哎，等会儿，嗯，帮我带句话，最近降温了，然后多穿一点，别着凉了。啊，还有，这个早餐只属于他，不属于那个叫顾安生的人，记住了，顾安生。哎，好，哎，让一让，听话都不会说。嗯，我教你啊，到时候你就这么说。小王，安妮姐，你这么快搬新家的？这是林先生给你订的早餐。嗯，你就跟他说我今天吃过早餐了，你原路送回去吧。哎，安妮姐，你这样我会被辞退的。林月，你竟然敢要挟我！哎，那你给我吧。好。哎，你留下来把早餐吃了再走吧。哎，不不不不，我那个客户有句话让我给他带到。哦。安心，今天外边天气很冷，记得穿外套出门。还有，我知道你在生我的气，所以我就乖乖的消失了。但请收下，我还着十二分心意为你做的爱心早餐。记住，要一点不剩的吃掉，不要分给闲杂人等。早安，今天比昨天更爱你哦。这是林月说的。哎，是的。我知道了，公司见吧。啊、哦。哎告诉你个惊天大秘密，艾丽跟林总好上了，艾丽跟林总好上了，小点声，人家两个正搞着地下恋情呢，要不你们入口可多不好。就是，什么时候的事情？为什么这么突然？有什么好突然的？今天上午我在办公室汇报工作的时候，林总突然叫住艾丽。等一下。你先出去一下吧，我跟艾丽兑点东西。哦，好的。只可惜啊，竟然没轮到我。我先去外面等你们。
你来的正好，我这两天出差就。我出差的时候帮我盯一下，之前我们商量好哄安心开心的 B 计划。你干嘛这么惨兮兮的看着我？你，你出差，是不是个爱丽情？是啊。那这么说都是真的喽？不然是假的吗？那你说，你喜欢安心都是假的，是不是？当然是真的。到底想说什么？你老实告诉我，你就没想过跟艾丽搞一点？毕竟她也蛮漂亮的。你不是喜欢她吗？你怎么知道的？艾丽知道吗？我没时间在这跟你玩了啊，我走了，记得我们的安排。不要告诉艾丽。后一天上班都没有办法完成全好评，给大家拖后腿了。要不这样吧，你就扣我工资，我心里也能舒坦一些。安心，你今天已经很完美的实现了全五星好评，顾客特意打来感谢电话，感谢你今天及时把他东西送到了。这人看着挺变态的，心倒也不坏嘛。安心，啊，你说，都过来吧，过来过来，好，来，你的，送你的。那个安心，虽然你即将离开我们速达，但是我想请你记住，我们永远都是你的同事。对，同事。是。最近这段时间，安心那边怎么样？安心小姐已经从速达物流辞职了。嗯，让赵氏文化那边多上点心。好的。对了，林总，最近林芳总的动作有点大。不用管他，随他闹吧。不是公司的事儿，是他最近总缠着安心小姐。掉头。好。林姐。咱们还真是有缘啊！有什么事儿吗？那天是我错了，我给你认错。这样我给你准备一个礼物，代表我的心意。林总，不是给了好评就能当朋友的，这个道理你明白吧？今天不是朋友，不代表明天不是，况且还有后天，好大好天。你送的包啊，什么奇怪的东西我都寄给你，应该收到了吧？以后不要干这种事情了，特别的幼稚。哎哎哎！你看，我怎么都做不到呢？做不到是吧？哎哎哎！我就是送你个礼物，代表一下我的歉意。你不想要扔了？啊！哎，不好意思。
意思啊，我刚刚不是啊，心动的要爆炸了，我吐了，你恶不恶心？啊、放开他！你没看我跟安心在这你侬我侬的，你个电灯泡跑过来干嘛呀？谁跟你你侬我侬了？忘记 Six God 的事吗？行。哎，你看还关心我呢。大哥，是这儿疼是吗？是这儿啊！啊，啊不不，等等等等，这儿疼吗？不不不不不疼，不疼了吧？不疼不疼不疼啊！哎，不疼就行。啊，那我就走了啊。好。走。啊。二弟，你这腿刚好，你注意着点儿。没事吧？就自己先去那个发布会吧，啊，好。他什么时候跟林芳走得这么近？难道我出差这两天发生了什么？我的手都被抓疼了，他也不关心我一下。不走的话，我就下车了。等等。跟你们说，网上这些评价都是刷的，也不一定吧。万一是没有到饭点呢？管他呢，反正我们今天要庆祝一下安心入职新公司。谢谢。哎，这这什么呀？这吓我一跳。我们好像没有点红酒，还有这些。这是我们店的贵宾林先生送给您的。林先生，不会是小八吧？他不至于这么浮夸吧？这里都被我给包了。嗯、肉和酒都是我点的，不够了还有。想吃什么自己叫，随便点，别客气。怎么样？感动吗？一动不敢动。那我多动呢？啊！不好意思，啊，我一会儿要开车，我妹妹不会喝酒，心里话。那不可惜了，八二年的拉菲。这有哪个林先生做的事儿挺土的，长得还挺帅的？就是我之前跟你说过的那个土偶男。啊！长得人模人样的，可惜了这副好皮囊啊！皮囊好吗？还行。哎，你们俩说悄悄话，我都能听着啊。哦，听到又怎么样啊？这饭，它突然就不香了。大哥，这空调漏水了。嗯也就你是我弟弟，我让着你。要不咱们先吃饭吧？吃
。这什么破锅呀？你烤就糊了。你这么烤能不糊吗？你烤。看来小白还蛮会的吧？因为我有个好老师。你这个叫青树玉兰胜的吧？盼盼吧，这你小心一点。哪儿啊？没事。哥，我去买些药膏，一会儿就回来。等着。安心，我们一起去吧。真恶臭。去买药吗，林月？我跟你说话。哎哎，那些碍眼的人都不在了，我终于可以放心大胆的去做了。做，做做什么？帮我涂药啊。早说你车里有药吗？白折腾。那我要是早告诉你，你还会跟我下来吗？所以你是故意的喽？那还不是因为你，总拒我于千里之外。你这么说就是我的错呗？不是，是我的错。安心，原谅我吧。不管再发生什么事情，我都不会再离开你了。原谅你是可以，只不过呢，我以身相许。我不是说这个。你想说什么？我是说。一起去见我的家人吧。见家长，这么快？我我没有答应你要做你女朋友啊。那你现在不就是了吗？我没有，我只是答应你要原谅你，但是我没有答应你要做你女朋友。那既然不愿意，就算了吧。什么算了？这么快你就反悔了你、啊？那就是我的准女友了，吃个饭总不过分吧？那我们现在去哪儿？换个地方，吃烤肉。从我二哥出现开始，你的眼神就没有离开过他。我知道。你之所以答应我来我家吃饭，也是因为知道二哥在的缘故。你既然知道，为什么还带我来？因为这是你第一次答应我的邀请，就算是因为二哥，但至少也是一个好的开始。我对他的心意不会轻易改变的。我知道，但没关系。别忘了，你还欠我一次约会。随便你吧。我们去干嘛？肖，祝你们有一个美妙的夜晚，玩的开心。是不是？林总，艾丽，林
林芳总他。呃，要下雨了，我送你回去吧。你哄小孩呢？这这么好的天气，跟我说要下雨了，该不会是你给我准备了什么惊喜吧？没有没有，真的没有，真的没有，真的要下雨了。嗯，那好吧，走吧。啊、我总算是知道你为什么这么讨厌你哥了。钱不当钱花，就知道搞破坏。本来是想要给你一个惊喜的，心意到了就好了。这是要干什么？哎呀，笨蛋，脸都弄脏了。安心，我们从头来过好吗？那你要答应我，以后所有的事情都不准瞒我。我答应你。你要干嘛？
这是我们之间的欠条，但是我在背面加了一个条款。我，凌月，承诺将房子出租，且只租给顾安心小姐，永不涨租，永不售卖。如果有违背合约内容，将视为主动放弃房子的所有权，且房屋归安心小姐所有。你这个合约写的，也对你太不公平了。不会啊，我觉得挺公平的。我是房东。你要给我租金，很平等啊，就像这个欠条，当初我占了你的便宜，现在到你占一半。谢谢你。这里是我们感情的开始，现在是我们感情的延续，我们会紧紧的抱在一起。再也不会分开了。嗯。